हेलो स्टूडेंट निमा एकेडमी को ईलर्निंग क्लास में यहाँ स्वागत है आज हमी सद जस्त फेरी मैथमेटिक्स को क्लास में छो मैथमेटिक्स में हमी सेकेंड यूनिट अंतर्गत बाइनिमल थेरम को सेकेंड पार्ट में छकेंड पार्ट में हमी फेरी के पढ़ते गई रह आज भादा खेल बाइनिमल थेरम लक्सपांसन कर सिक्यू बाइनिमल थेरम को एक्सपांसन संगसंग हमें बाइनोमियल एक्सप्रेसन को एक्सपांसन जब पावर में यान को पोजिशन में जब कुछ बाइनोमियल एक्सप्रे एक्सप्रेसन को पावर में इंटिजर पोजिटिव इंटिजर बढ़ते जान बेला हमला बाइनोमियल एक्सपांसन को सहयोग चाहिए अथवा तेज को सहयोग हमें ठूला ठूला तस्ता एक्सपांसन कर सिक्यौ तेस को इक्जापल हे सक सके पाड़ी आज हमी बाइनोमियल एक्सपांसन को जेनरल टर्म अथवा जेनरल टर्म भन्ना के हो तो बाइनोमियल एक्सपांसन को जेनरल टर्म के जसरी हम सिक्वेन्स एंड सीरिज में टीएन टर्म कसरी कुने एटा सीरिज दी रखे हो सीरिज में टीएन टर्म के भादा खेल हमें टीएन टर्म को भैल्यू जसरी निशरी नहीं यहाँ एक्सपांसन कर हम निदेन एक्सपांसन नगरिकन एक एक्सपांसन कर टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म करते हमी यान प्लस वन टर्म में जाँच कुछ बाइनोमियल एक्सपा एक्सपांसन लक्सपांसन कर सके पाड़ी हमें टोटल नंबर अफ टर्म्स कति भादा खेल यान पावर में यान छोड़ने तो भाग बड़ी एक ले बड़ी अथवा यान प्लस वन टर्मसम एक्सपांसन करते जान हो तस्ता यान प्लस वन टर्मसम जाना खेल तिमला कुने टर्म सोधे हो जेनरल टर्म सिक्स टर्म सेवेन टर्म एट टर्म वो सोधे होस्त केस में हमें जेनरल टर्म कसरी निने हमला स को लगी हमला के एटा फर्मुला हाई तेस में फर्मुला का टाइप्स एटा टाइप्स हमी प्लस होता खेल के करने माइनस होता के करने ती कु संगसंगे हम तेज को एक्जापल भी हेचो ल अब पैला हमी जेनरल टर्म हर जेनरल टर्म बने के थोड़े एक्सपा एक्सप्लेन करूँ अथवा बुझौं हई बुझी सके पाड़ी तेज को इक्जापल हर जस्ते जेनरल टर्म भादा खेल मैं अगि भे जस्त सिक्वेन्स एंड सीरिज में टीएन टर्म भस्त इसमें आर प्लस वन टर्म लाई एटा जेनरल टर्म वाई तेल हमी टी आर प्लस वन भो so, अब हमें डिफाइन करने क्रम में अथवा मैथमेटिकली डिफाइन करने क्रम में के बच्चों तो भादा खेल द आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपांसन अफ ए प्लस एक्स टू दी पावर यन इज कल द जेनरल टर्म विच इज गिवन बाई टी आर प्लस वन टी आर प्लस वन इज इक्स टू ए हमला अब यह जेनरल टर्म हो रेनर इसको जेनरल टर्म को फर्मुला के भोन एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर एक्स टू दी पावर आर अब डाइरेक्ट यह फर्मुला हमी हमला अब कुछ जेनरल टर्म नि को डाइरेक्ट इसलिए हमें जेनरल टर्म दिने भर यह जेनरल टर्म कसरी आक हो सीम्पली एवं कुछ हम एट इक्जापल हर जस्त ए ल ए प्लस ए प्लस एक्स को हम एक्सपांसन हेने क्रम में हमें यहाँ भाग अगड़ी को क्लास में सेंसन में हमें डिस्कस कर सकता छूँ जस्ते हमें इसलिए एक्सपांसन कर हमी एनसीआर आर एनसीआर आर को ठाव में हमी सुरू में एनसीआर एनसीआर तो प्रत्येक में हमें कोफिशेंट दिने भू हो एनसीआर को तर आर को ठाव में तो हम बिगिनिंग में हमें राख्ता के राख तो भादा खेल जीरो सुरू कर आर को भू अब यहाँ एनसी जेरो अब ए एनसी जेरो ए टू दी पावर एन अब यहाँ तो एक्स टू दी पावर तो जीरो हो हम सुरू में तो हमला तो एगो पावर यान बड़ सुरू हो इसको मतलब हमें के बुझ बुझ बुझ्पर् अब सेकेंड टर्म में आज हम के फिर एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन अभी एक्स टू दी पावर फिर यहाँ तो हम वन भर आसरी नहीं फिर हम एक्सपांसन करते जान एन सी टू अ टू दी पावर एन माइनस टू एक्स टू दी पावर फेरी टू अब यहाँ हमें प्रत्येक जेनरल यो फर्स्ट फर्स्ट टर्म हो यो सेकेंड टर्म हो यो थर्ड टर्म हो हम इसी नहीं एक्सपांसन करते करते जा हम एन प्लस वन टर्मसम जा जाने क्रम में अब प्रत्येक टर्म लो हे हम कस्त देखिने ये टर्म हे जाऊ यहाँ आर को भू टू होस को भू पावर में टू नहीं यहाँ पर हर यहाँ वन होता खेल आर को भू वन होता खेल एक्स को भू पी वन रब जिस यहाँ वन होता यहाँ आर घटि एन माइनस आर एन माइनस आर यो आर को भू बा एन माइनस आर जेनरल टर्म अब इस जेनरलाइज कर बना टर्म हेखे योग सीम्पली कंपेयर गये हम मजा बुझ्न सौ यहाँ हमला एन सी आर ही देख जहाँ आर छर को भू यहाँ भग आर रक्स को पावर में भग आर को भू तो एवट भू हो 
रहाँ हमला एको पावर में चाहे यान बाटो टर्म घटि जहाँ हम यन सी टू टू होता खेल टू नई घटे यन बा यहाँ वन होता वन ही घटे अब ये आर को टर्म में जेनरलाइज कर जेन जेनरल यहाँ आर को जो आर को भैलू छे आर को आर को भैलू पावर में घट्द गई यहाँ बी को ठाव में अथवा ए प्लस बी मो बी को ठाव में पावर में आर आई रख तेलाइ जेनरल टर्म ली को प्रत्येक को अब हमें अर्क बुझ्ला सजिल के यदि हमी सेकेंड टर्म में जाऊँ सेकेंड टर्म में ज्यादा खेल यक्स को पावर वन आद थर्ड टर्म में ज्यादा खेल यक्स को पावर टू आँद यहाँ यहाँ नहीं आर छ इसको मतलब तिमला जेनरल टर्म को अब यह सेकेंड टर्म अथवा थर्ड टर्म भिमला फाइन गर भी थ थ्री थ्री थर्ड टर्म कति अथवा थर्ड टर्म में आने बाइनोमि एक्सपांसन को एक्सप्रेसन कति सोधियो टी थ्री को टर्मला हमें कसरी ब्रेक कर भादा खेल इन टर्म्स अफ आर को फा अथवा आर को भैल्यू आउने गरी ब्रेक करो इस ब्रेक करने क्रम में हम के टू प्लस वन कर टू प्रत्येक ठाव में हमें फर्मुला में यह टू संगसंगे आग देखि यही यो आर रिप्रेजेंट करने क्रम में यो आर यो आर प्रत्येक जेनरल टर्म में ते भू नहीं रिप्रेजेंट कर अब फर्मुला घोक राख्न पेन इन जेनरल टर्म इन इन जेनरल टर्म हमें जेनरल टर्म को रूप में लिख यही टीआर प्लस वन टर्म हो अब हमें टी फाइव भाई टर्म निल भक्सपांसन कर फिर आने फिफ्थ टर्म में गए लेखना तो हमें गाँव अथवा अलग टाइम कंज्यूमिंग होने भो सोधी हाल हमें सर्ट कोईसन में सोने कोईसन हो तो कारण हम के भादा खेल डाइरेक्ट हम जेनरल टर्म को फर्मुला जो अब भाई बहनी टीआर प्लस वन आखिर हमें इसीस अथवा फर्मुला इसी राखी रहने अब ते भे प्लस में आँदा यह फर्मुला हो अब माइनस आँदा खेल के भाई कुछ भी फिर हम फर्मुला हे माइनस आँदा खेल हमें फिर द आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपांसन अफ ए माइनस एक्स टू दी पावर एन इज अब यह कुन केस में तो भादा खेल जब कुछ बाइनोमि एक्सप्रेसन में बाइनोमि एक्सप्रेसन को हमें पैल हमें डिस्कस कर सकता छो कु दुईटा डिशिमिलर टर्म लाई प्लस अथवा माइनस ने छुट्या अल्जेब्री एक्सप्रेसन हम बाइनोमि एक्सप्रेसन हो बाइनोमि एक्सप्रेसन में एटा प्लस साइन आगे हेरू फर्मुला जेनरल टर्म अर्क माइनस साइन आगे हेद माइनस आँदा खेल अरुण एज इट इज हई रिमेन्स द सेम हमें जे कुरा गये तई नई आने हो अरु अरु में कहीं फरक पड़ेन तर मे ख्याल बाइनोमि एक्सपांसन में हमें यदि नेगेटिव में हमें यह भाग अगड़ी को सेंसन में डिस्कस कर सकता छो प्लस में गाखे तो हमें सब ठाव में प्लस साइन राख्ते जो प्रब्लम भैन जब बाइनोमि एक्सपांसन कर नेगेटिव को केस हई नेगेटिव को केस आ हमें प्रत्येक टर्म में प्लस माइनस प्लस बिगिनिंग फ्रम प्लस अभी हमी माइन अल्टरनेटिवली माइनस साइन राख्ते गए थी भी अब यह माइनस वन टू दी पावर आर ने यो रिप्रेजेंट कर यो साइन रिप्रेजेंट कर जो तो जेनरल टर्म में जेनरल टर्म को अगड़ी आने साइन के हो भाई कुछ ये माइनस वन टू दी पावर आर ने रिप्रेजेंट करने हो मैं भन्न को मतलब यदि हमें कुछ ए प्लस बी को पावर यहाँ सेवेन छ सेवेन लाइन एक्सपांसन करते जाना खेल तो हम एन सी आर को सेवेन सी आर को ठाव में हमें आर ही हई अथवा आर को ठाव में हमें अलग जीरो राख् सकता यान सी आर ए टू दी पावर सेवेन भो प्लस फिर सेकेंड टर्म में गये सेवेन सी वन ए टू दी पावर सेवेन माइनस वन अब इसमें आँदा बी आसरी नहीं ज्यादा खेल मानव यह सेकेंड टर्म में आँदा खेल यदि हम यहाँ अलग तो प्लस हम सीधे प्लस साइन लेखी तर हम यदि यहाँ माइनस आए तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आँच हो यो माइनस साइन डिटरमाइन करना को लगी हेल्प करने यो फैक्टर हो माइनस वन टू दी पावर आर अब क्लियर ये भैस पाड़ी अब जब हमें फर्मुला ने दिन खोजे कुरु बुझी ते पड़ी तो हमें एक्सपांसन गाड़े छेन क्यों बाइनोमि एक्सपांसन को जेनरल टर्म निले फर्मुला हमीसंग क्लियरली दिखे दिखे फर्मुला हमी अप्लाई कर अब ते भाई कुछ इक्जापल हर जेनरल टर्म निने खाले एवं इक्जापल बड़ जाऊँ जल्ले अब मजा क्लि बना इक्जापल हेने क्रम में हम के प्लसक हे जो प्लस को केस में हम डाइरेक्ट फर्मुला लगा रहा नेगेटिव भग के में हे नेगेटिव बने बाइनोमि एक्सपांसन कर नेगेटिव साइन भग हई अल्जेब्रिक साइन एट प्लस अर्क माइनस भग दुईटा छुट्टा छुट्टा हे सके पाड़ी हमें जेनरल टर्म निला गाँव होते हैं अब ते भे इक्जापल तीर जाऊँ इक्जापल वन ने कि भाई फाइन सिक्स टर्म 
अब मैं भनी हाल हमला बाइनोमिल टर्म लक्सपांसन करने क्रम में यह बाइनोमिल टर्म लक्सपांसन कर एक्सपांसन करते जाना तो हम कैटा दिशा तो भाई थर्टीन वा ये भाग तो एक बड़ी दिनी हो यो भन्दा एक बड़ी दिने क्रम में हमला बीच में तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म करते जाना सिक्स टर्म कति होने मगि हई अथवा तो सिक्स टर्म में ठैक्क आने एक्सप्रेसन कति अथवा के हो तो मगि अब हम सीधे फर्मुला अनुसार जो हमें सिक्स टर्म को तो टी सिक्स इजिकल्स टू अब आर प्लस वन को फर्म में हमें एक्सप्रेसन गयो सो दैट अब हम डाइरेक्ट फर्मुला आँच हमें ठा टी आर प्लस वन इजिकल्स टू टी आर प्लस वन इजिकल्स टू एन सी आर एन बने ठाव में हमें ट्वेल्व सी आर बने ठाव में तो हमें अब यो यो आर को भैल्यू के हो यहाँ फाइव छोड़ फर्मुला इस फर्मुला लेखना भाग अगड़ी हमें कि बुझ्पर्यो फर्मुला अफ टी आर प्लस वन बने एन सी आर एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर एक्स टू दी पावर आर हो यो फर्मुला हो यो फर्मुला अनुसार हमी अब इस जेनरल टर्म निल यही फर्मुला लगाए यही ज जेनरल टर्म निने फर्मुला लगाए अब इसको हम जेनरल टर्म निल के तो भाग यो एक्सपांसन कर आने सिक्स टर्म कुन चाहे जेनरल टर्म हो अब ते भाई ठा सी एन को हमें ट्वेल्व देखे आर को ठाव में हमें फाइव छाई एन को बाइनोमिल एक्सपांसन में हमें देखे बाइनोमिल एक्सप्रेसन को पावर में देखे ट्वेल्व र आर को भैल्यू हमें फाइव हो ये चाहे ख्याल कर ख्याल कर सके पाड़ी हमें ठा एन को ठाव में ट्वेल्व र आर को ठाव में हमें फाइव छही अनुसार हम भू राख गये सी एन आर ए टू दी पावर ए हमें यो ए यो बी हो अब ए अथवा बी अथवा हमें ए अथवा यक्स जे मंदा भी भो ए री भादा खेल बड़ी प्रब्लम भैन हमें फर्मुला में एन सी आर ए टू दी पावर यक्स एन माइनस आर री टू दी पावर आर भग कारण हमी ए री नहीं लिदा खेल सजिल होने भो ए को ठाव में एक्स एक्स स्क्वायर टू दी पावर टुवेल्व माइनस फाइव अभी तेस पाड़ी बी को ठाव में वन बाई एक्स टू दी पावर आर को फाइव अब इस हम सीम्प्लिफाई करने मत हो अब इसको ठाव में यह तो बाइनोमिल हो बाइनोमिल फर्मुला सरी कम्बिनेसन को फर्मुला हो सी एन आर को हम डाइरेक्टली वी कैन गो बाई यूजिंग फर्मुला अफ कम्बिनेसन एन फैक्ट्रियल बाई एन माइनस आर फैक्ट्रियल एन बाटो ट्वेल्व बा फाइव गए सेवेन फैक्ट्रियल फाइव फैक्ट्रियल अभी एक्स टू दी पावर फोर्टीन को अब के भो यहाँ हमें सीधे हई एक्स को पावर ट्वेल्व टू जै ट्वेंटी फोर माइनस टेन कर फोर्टीन आयो ट्वेंटी फोर बार टेन कर एक्स टू दी पावर फोर्टीन वन बाई एक्स टू दी पावर फाइव अब इसी नहीं हम भू नि जो चाहे हम कुछ जेनरल टर्म को सिक्स टर्म को भैल्यू निल हमें सिक्स टर्म को भैल्यू हेमं सेवेन हंड्रेड नाइन्टी टू एक्स टू दी पावर नाइन ये कह आए तो भादा खेल इस माथि लग्दा खेल इसको पावर तो नेगेटिव भर गए नेगेटिव होने को सेम बेस पावर घटाखे हम एक्स टू दी पावर नाइन भो अब ये भैस के पाड़ी हमें यो यो इक्जापल के संग रिटेड हे तो भादा खेल अल्जेब्रिक साइन प्लस होता खेल को केस में हे्यौं अब अल्जेब्रिक साइन नेगेटिव आ करने नेगेटिव आ हमीस खाली फर्मुला में एट माइनस वन टू दी पावर आर भून फैक्टर छो फैक्टर मत थप्ने हो अरु सेम हो सो अब एटा नेगेटिव भग इजापल हर फिर फाइन द एट टर्म इन द एक्सपांसन अफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर टू दी पावर नाइन अब हमें मगे एट टर्म बने इस इन टर्म्स अफ आर प्लस वन को फर्म में लिखा खेल टी आर प्लस वन सेवेन प्लस वन भो अब ख्याल करो यहाँ हमें एन को भैल्यू देखे नाइन रर को भैल्यू हो कति सेवेन ते अनुसार हम फर्मुला में राख अब अब ख्याल करो ये कह आयो हमला था द जेनरल टर्म हई द जेनरल टर्म इन द एक्सपांसन अफ ए माइनस बी टू दी पावर एन को केस में ए माइनस बी टू दी पावर एन को केस में फर्मुला के हो जेनरल टर्म भादा खेल टीआर प्लस वन इजिकल्स टू सी एन आर सी एन आर इस फिर हे एक चोटी अब हम जेनरल टर्म निने फर्मुला ए माइनस एक्स अथवा ए माइनस बी हई ए माइनस एक्स टू दी पावर एन को केस में हमें जेनरल टर्म हे्यौं कि इसको जेनरल टर्म बने तो टीआर प्लस वन हो टीआर प्लस वन को फर्मुला माइनस होने बितिक पैला हम माइनस वन टू दी पावर आर लेख अस पाड़ी एन सी आर को हम आर नहीं भैया अथवा यहाँ हमें तो आर को भैल्यू तो सेवेन छवा एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर एक्स टू दी पावर 
आर हो अब हमें हेद्दे यहाँ हमें जा ए रस को ठाव में अब भैलू हाल जाने हो कि माइनस वन टू दी पावर आर हमें फर्मुला में बिगिनिंगमें माइनस वन टू दी पावर आर आर को भैल्यू तो हमें सेवेन छह राखी अरु भू एजिडी सी एन आर ए थ्री एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एन माइनस आर एन एन को हमला नाइन छर को सेवेन हो अभी बी ठाव में अथवा एक्स में हमें वन बाय टू एक्स स्क्वायर छू दी पावर आर को हमें आर को सेवेन छो आर को ठाव में सेवेन भर अब ये भैस के पछाड़ी हमें खाली इसलिए सीम्प्लिफाई करने बाहेक कहीं छेन अब सीम्प्लिफाई कह तो भादा खेल माइनस वन टू दी पावर सेवेन माइनस वन को पावर सेवेन को इवन भग भाइनस प्लस में जान्थ्य तर सेवेन को अड हो तेई भर अड होता खेल के दिख साइन माइनस ही दिखा भन्न पर्व माइनस लातचोटी मल्टिप्लाई कर माइनस भो अब अरुरा हमें यहाँ कम्बिनेसन को फर्मुला लगाइए अरु खाली सीम्प्लिफाई मत अब इस पावर एक्स टू दी पावर फोर्टीन रो पावर फोर इन तो सेम बेस हो इस तल लिया राख्पी पाइ अथवा माथि लाइन नेगेटिव में हो सके हम नेगेटिव में एक्सप्रेसन करतेन अब तो हुआ खेल हम के अल्जेब्री केस में चाहिए इसलिए तल लिया जहाँ पोजिटिव होता तल लिया पोजिटिव बन भर इस तल लिया इसको नेगेटिव भो अक्स टू दी पावर टेन अरु एजिटी ये भैस के पछाड़ी हमें दुईटा इक्जापल जेनरल टर्म निने इक्जापल हे जेनरल टर्म निने केस में मत के ख्याल करो यदि एक्सपांसन में प्लस साइन छी सीधे फर्मुला लगा एन सी आर एटी दी पावर एन माइनस आर एक्स टू दी पावर आर यदि नेगेटिव साइन छही नेगेटिव साइन होता खेल माइनस वन टू दी पावर आर ये ख्याल करो अरु सेम नहीं हो यी कुछ सेम नहीं हो अब ते भाग पछाड़ी अब हम जौ नेक्स्ट एटा इक्जापल हर नेक्स्ट इक्जापल ने कि बन भादा खेल फाइन द जेनरल टर्म अफ अब यो इसको जेनरल टर्म तो फिर ते जेनरल टर्म हो तर मे हे भादा खेल अरुले में हमें यहाँ न्यूमेरिकल भैल्यू एन को पोजिशन में ठैक्क न्यूमेरिकल भैल्यू थी न्यूमेरिकल भैल्यू होता खेल सजी भो हमें सीधे एन माइनस आर अब यहाँ हमें के हो भाई कुछ एक कन्फ्यूजन बनाऊला कि हई वनेर मत ले इक्जापल हो आखिर जेनरल टर्म नहीं हो तेस में कुछ कन्फ्यूजन छाइन फाइन द जेनरल टर्म तर अगि चाहे जेनरल टर्म में हमें कुने एवं पर्टिकुलर ये नई फला आठ एट टर्म सेवेन टर्म अथवा सिक्स टर्म बने थी इसमें नर्मली नर्मली जेनरल टर्म मत बने कुन चाहे जेनरल टर्म छ अब भादा खेल हमें था छेन फला यही नहीं भाई था छेन तस्तों केस में हम के आँच तो भाई कुने एवं एजुम कर आर प्लस वनक फर्म में आँच तो कुन चाहे जेनरल टर्म हो हमें ठा छेन खाली तो जेनरल टर्म को भैल्यू मत नि तो जेनरल टर्म आँदाखे हम इन टर्म्स अफ आरम आँच यही नहीं हो भाई हमें ठा छेन अगि चाहे पर्टिकुलर हमें के थी ठैक्क था थी नाइन्थ अथवा एट्थ अथवा सेवेन कुने एटा पर्टिकुलर सोधे थी अलग हमें पर्टिकुलर सोधे छेन ते भर हमी लेट टी आर प्लस वन बी द जेनरल टर्म हई इन द एक्सपांसन अफ इस एक्सपांसन कर आने कुने एटा जेनरल टर्म हई तैमदे को कुने जेनरल टर्म होता तो कति बेला था भादा खेल आर को भैल्यू था आंदाखे मत ठा हो ठैक्क यही हो बनने कुछ अब ते भी टी आर प्लस वन हमी फर्मुला लगाइए अब यहाँ बट यान को ठाव में हमें ई यान को भैल्यू हमें देखे टू यान प्लस वन देख अथवा इस इस हमें के करो यो यान यहाँ पर यान होता तो यह इक्वेसन जस्तु भाई इसलिए कैपिटल यान दिन सकस यान को ठाव में हमें टू यान प्लस वन छब ते भे जहाँ यान छो टू यान प्लस वन आने भाई आर को ठाव में आर इट सेल्फ आर को भैल्यू हमें ठा छेन तेसो भे अब इस अर्क फर्म में राख अरु इसमें कहीं करतेन ए ए को ठाव में ए बाई बी टू दी पावर यान माइनस आर अस पछाड़ी यस को ठाव में बी बाई ए टू दी पावर आर सीधे इसलिए अरुण के पेन अब कल लिओ तो भादा खेल हमला खाली जेनरल कुने पर्टिकुलर जेनरल टर्म नसोधे खाली सीम्पली कुछ अमोंग द एक्सपांसन हई अमोंग द जेनरल टर्म मेनी जेनरल टर्म धेरे जेनरल टर्म मध्य तस्ता जेनरल टर्म टी वन टी टू टी थ्री टी फोर गए हमी यन प्लस वनसम जाने जेनरल टर्म मध्य कुने जेनरल टर्म रिप्रेजेंट कर तर कु कति बेला था हो तो भादा खेल आर को भैल्यू जब था होता ते बेला मत कु जेनरल टर्म लिप्रेजेंट कर बाइनेमे बाइनेमेल एक्सपांसन को जेनरल टर्म कुन चाहिए हो भाई कुछ आर को पर्टिकुलर भैल्यू था होता खेल मत हमें ठैक्क तो जेनरल टर्म था अब ये भैस के पछाड़ी हमी ज अब नेक्स्ट इक्जापल तीर हई नेक्स्ट इक्जापल अब इक्जापल नंबर फोर में जाऊँ इक्जापल नंबर फोर के बने हमें हमला मगे खाली फाइन द कोफिशेंट अफ एक्स टू दी पावर फाइव इन द एक्सपांसन अफ एक्स प्लस वन बाई टू एक्स टू दी पावर सेवेन 
अब यो कोफिशिएंट भन्ने वर्ड हामीलाई हामी धेरै फेमिलियर छौ अल्जेब्रामा अथवा म्याथमेटिक्समा होस है यस्तो कुनै पर्टिकुलर कन्स्टन्ट अथवा कन्स्टन्ट हुन सके भए कुनै एउटा भेरिएबल अब मानौ यो 3xy मा व्हाट इज द कोफिशिएंट अफ y भने भने 3x नै कोफिशिएंट हो यसको नेबरिंग भ्यालु यो सँग मल्टिप्लाई भएर आका जति टर्महरु छन् है यसमा त पछाडी 10 पनि आउन सक्ने भयो अथवा 10 वा 10 z भएर पनि आउन सक्ने भयो y लाई पर्टिकुलर सोध्दाखेरि y को y को कोफिशिएंट के के भने भने 3x 10z सबै हो भने अब हामीले यहाँ मागेको छ हामीलाई के त भन्दाखेरि x टु दि पावर 5 को कोफिशिएंट अब हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीलाई यस्तो टर्म अब यसलाई एक्सपान्सन गर्दै जाँदाखेरि इस इसलाय एक्सपांसन गौर दे जाना कह रही यक्ष तू दी पावर फाइव ये उटा इस तो किस अथवा इस तो टॉम यक्ष तू दी पावर फाइव बने टॉम आउंस अब कूने ये उटा जनरल टॉम मा है फाइन द कोफिशिएंट अब त्यो इस ये सही लाय एक्सपांसन गौर दे जाना कह रही कून साइन टॉम हो तेस तो जस्ट है यक्ष तू दी पावर संख्या है यक्ष तू दी पावर फाइव संख्या के आउने यक्ष तू दी पावर फाइव संख्या के आउने वेरिएबल कांस्टेंट के क्यों त्यो वैल्यू निकाला बने सा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ यक्ष तू दी पावर फाइव बन्ना खोजे को अब कौन सा है त्यो जनरल टर्म हो जस्ले यक्ष तू दी पावर फाइव कंटेंट्स कुन चाहिँ त्यस्तो जेनेरल टर्म हो जसमा x टु दि पावर 5 आउँछ भन्न खोजेको यसलाई एक्सपान्सन गर्दै जाँदा खेरि हाम्रो त 8 वटा टर्म हुन्छ यो यो 7 छ भने हाम्रो टोटल नम्बर अफ टर्म्स हाम्रो कति वटा हुन्छ त भन्दा खेरि 8 वटा हुन्छ 8 वटा मध्ये कुन चाहिँ त्यस्तो जेनेरल टर्म हो जसमा x टु दि पावर 5 आउँछ ओ त्यो x टु दि पावर 5 को हामीलाई कोफिशिएंट माग्यो भनेपछि त्यो टर्म पहिला थाहा पाउनु पर्यो त्यो टर्म था पाइ सके पछाडी है t2 ले कन्टेन्ट गर्छ कि t3 ले कन्टेन्ट गर्छ कि t5 मा कन्टेन्ट गर्छ कि यो x टु दि पावर 5 कुन ले कन्टेन्ट गर्छ त्यस पछाडी हामी किन त्यो था नहुँदा सम्म हामीलाई r को भ्यालु भन्न खोजेको अब r पहिला था पाउनु पर्यो हामीलाई जेनेरल भ्यालु था छैन है अथवा जेनेरल टर्म था छैन त्यो टर्म था पाइ सके पछाडी त्यसमा x टु दि पावर 5 को कोफिशिएन्ट था पाउनु छ अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु हामीलाई सबैभन्दा पहिला त के चाहियो tr 1 भन्ने त्यो जेनेरल टर्म था पाउनु पर्यो so let tr plus one be the general term which contains x to the power five in the expansion of x plus one by two x to the power seven. अब तो इसे बने, अमी क्या कर सोंग तो बंदा कह रही, x to the power five contains कौन-कौन ये वाला कुने general term लिंच हो? Let tr plus one be the general term, है? That contains the coefficient of x to the power five in the expansion of x plus one by two x to the power seven. अब तो इसे बने, अमी तो general term बने को तो tr plus one लिंच आ गया tr plus 1 बने को c n को ठाव मता आमला e n बने को ठामलो उसको दिछ 7 छ r को ठाव r को भ्यालु त आमला था छैन r सेम नै भइहाल्यो c n r a टु दि पावर a बने को ठाउमा x छ a टु दि पावर n minus r x बने ठाउमा चाहिँ हामीलाई 1 by 2x छ 1 by 2x टु दि पावर 7 यो त फर्मुलाले दियो अब त्यसो भए हामी सिधै अब के गर्छौ यसलाई कम्बिनेसन को फर्मुला अब यहाँ यसमा पनि x छ यहाँ पनि x छ सेम बेस है सेम बेस त एउटा अब अथवा एउटा x को पावर पनि r आउँछ 1 x टु दि पावर r आउँछ 1 2 टु दि पावर पनि r आउँछ भने x x लाई त हामी सिमिलर टर्म लाई त एकै ठाउँमा राखेर त्यसको पावर लाई सिम्प्लिफाई गर्न पाउँछौ त्यसो भए हामीलाई यो भन्दा पछाडी जाँदा खेरि हामीले के गरेउ त भन्दा खेरि x टु दि पावर 7 r 7 r अब यसलाई ब्रेक गरियो 1 2 को पावर पनि r भयो 1 x टु दि पावर पनि r भयो अब त्यसो भने यो पावर लाई ए x को पावर r यो x 1 x को पावर 1 x को पावर r हो यो भनेको त माथि जाँदा 1 x को टु दि पावर r भयो हो यो r र यहाँ r गर्दा खेरि कति भयो त भन्दा -2r भयो अब यति भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौ अब x टु दि पावर ए 7 2r अब ख्याल गर्नु पर्यो x टु दि पावर 7 2r यो त x यो x हो यो x को अब अरु त x को टर्म मा त कुनै पनि छैन x को इन प्ले इन टर्म्स अफ x मा त कुनै पनि टर्म छैन यहाँ कहीं पनि x छैन हो यसको पावर अब ख्याल गर्नु पर्यो x टु दि पावर 7 2r x टु दि पावर अब हामीले यहाँ हेर्दा खेरि के ख्याल गर्नु पर्यो भने यहाँ यस्तो टर्म आउनु पर्छ जुन चाहिँ x टु दि पावर 5 यो x टु दि पावर 5 कति बेला हुन्छ 
अब तो यही नहीं यही टर्म हो इस को कोफिशियन निकाल हमला भक्सुति पावर सेवेन माइनस टू आर चाहिए इसको पावर रो पावर तो हमें के कर पाइयो इक्वल कर पाइयो यही नहीं जेनरल टर्म हो इस में हो एक्सुति पावर फाइव आने वाली यो एक्सुति पावर फाइव कति बेला हो भादा खेल ये हम जस्ट बाई इन्स्पेक्शन हमी हेर भी था पा सकता यस को पावर फाइव कति बेला हो भाई आर को भैल्यू वन होने हम लोग आर को भैल्यू वन आन ही पर्च जब आर को भैल्यू वन रख अवेन माइनस टू बने तो फाइव हो एक्स टू दी पावर फाइव भाई टर्म यही नहीं आँच जिस को कोफिशियंट हर हे हम अब के कोफिशियंट यो हो कोफिशियंट इन हूं कोफिशियंट भाव हमला पैला तो आर को भैल्यू था पाने नहीं सो इसको कोफि इसको पावर रवर हम के इक्वल कर सौ अब क्यों ते नई हो भू नई तो एक्स टू दी पावर फाइव भाई टर्म नहीं यही टर्म हो यही टर्म को पावर रो टर्म एवट पावर हो वाने को पावर हम के पाइयो अब इक्वेट कर पाइयो सो दैट अब वी कैन गेट द भैल्यू अफ आर अथवा अब इस इक्वल कर सके पाड़ी हमें एट इक्वेसन भेट्सो तो इक्वेसन बार हमें आर को भैल्यू था पाँच फर द कोफिशियंट अफ एक्स टू दी पावर फाइव वी हेव सेवेन माइनस टू आर इज इक्स टू फाइव पावर लक्वल गयो अब ते भाई आर को भैल्यू कति आंदा खेल वन आयो अब आर को भैल्यू वन आने वाले तो हमें अगर टी आर प्लस वन भेज जेनरल टर्म लिया थे कति हो तो टू जेनरल टर्म को आर को भैल्यू वन प्लस वन को टी टू भेजने टी टू भेजने टर्म जो चाहे टर्म हो तेल एक्स टू दी पावर फाइव कंटेन कर दो तो टर्म में चाहिए एक्स टू दी पावर फाइव आँद ते भाई टी टू भेजने टर्म था पाई सके पाड़ी अब हम कोफिशियंट निल यही टी टू को अब कोफिशियन टी टू कंटेन्स द कोफिशियंट अफ एक्स टू दी पावर फाइव इन द एक्सपांसन अफ एक्स प्लस वन बाई टू एक्स टू दी पावर सेवेन सो कोफिशियंट के अब निक रिक्वाइर्ड कोफिशियंट अफ एक्स टू दी पावर फाइव भाई अगि मैं देखाई सकते थे जो सी एन आर यान को ठाव में हमें सेवेन थी सी एन आर रन बाई टू टू दी पावर आर अथवा यान को ठाव में हमें के राखन सकता यान को ठाव में तो हमें हाई छेवेन देखे हई सेवेन यही सी सेवेन आर रहाँ तो हम एक्स टू दी पावर सेवेन माइनस टू आर छब आर को भैल्यू वन राखने बितिक हम यही हो एक्स टू दी पावर फाइव यो इसका नेबरिंग फैक्टर के भादा खेल ये दुईटा फैक्टर हुई यी दुईटा नहीं कोफिशियंट हो एक्स टू दी पावर फाइव को कोफिशियंट ते भाई अब तो सीधे हमें इसमें कम्बिनेसन को फर्मुला लगा टू को पावर वन को टू ने डिवाइड कर भैल्यू कति आए तो भादा खेल सेवेन बाई टू अब ये भैस पाड़ी हमला के ठा भो कोफिशियंट निने को तरीका भी ठा भो हई कोफिशियंट निने तरीका ठा भैस अब हम एवं नेक्स्ट इक्जापल में जाऊँ जो चाह इजापल ने के मग्स तो भादा खेल फाइन द टर्म इंडिपेन्डेन्ट फाइन द टर्म इंडिपेन्डेन्ट और फ्री फ्रम अफ यक्स इन द एक्सपांसन अफ यक्स स्क्वायर प्लस वन बाई यक्स टू दी पावर टुवेल्व अब इसलिए भन्न खोजे कि इंडिपेन्डेन्ट भेजने टर्म मैथमेटिक्स में के हो अथवा हमें जेनरल हमें डेली लाइफ में यूज होने टर्म हो जो चाहे इंडिपेन्डेन्ट म स्वतंत्र होना चाहूँ मैं कसले डिस्टर्ब नगरोस् भन्न को अर्थ यहाँ यो यक्सले यो भू अथवा यो एक्सपांसन में यो तो टर्म मगे फाइन द इंडिपेन्डेन्ट टर्म बने को अब यो तो टर्म जहाँ चाह यक्स फ्री हो जो चाहे टर्म में यक्स नहीं लैप्स होस् यक्स चाहे कंप्लिटली फ्री होस् यक्स को टर्म नहीं नाओस् यक्स भलजेब्री कु टर्म नहीं नाओस् यो टर्म जो चाहे में यक्स नोस् इसलिए मागे थे तो तू कति बेला यक्स न होने केस के हो तो जम्मे में हमी करते जो यो भू अथवा यो हम एक्सप्रेसन आँच जहाँ चाहे हम पावर डिडक होते डिडक होते जाना खेल हम ए प्लस बी को एक्सपांसन कर ए प्लस एक्स को एक्सपांसन करते जाना खेल सुरूम हमें यान सी जेरो ए टू दी पावर यान यक्स चाह यहाँ हम फ्री थी अथवा यो चाहे यो टर्म चाहे यक्स फ्री थी कति बेला फ्री थी तो भादा खेल यक्स को पावर जीरो होता फ्री थी यक्स को पावर जीरो तो वन दिने हो ते भर यो टर्म कंप्लिटली यक्स फ्री थी हो हमला यह कोईसन ने मगे अरु के यो जेनरल टर्म जो चाहे यक्स कंप्लिटली फ्री होस् अथवा यक्स नई इन्वल्व न टर्म में आगे हमला सो अब ते भाई यहाँ मैं यहाँ इंडिकेट कर सके अब हमें सीम्पली एटा इंडिकेसन ठा भैस तो अगर हमें पावर जो चाहिए एक्स टू दी पावर फाइव 
को कोफिशन का था खेरी जून टॉम मा आगो आमले जनरल टॉम मा नी आगो यक्ष तू दी पावर जून माथी को एक्सपोनेंट थियो यक्ष को एक्सपोनेंट रह यक्ष तू दी पावर फाइव को फाइव संगा आमले की गर्दी हो इक्वेट गर्दी हो ये बंदा आगाडी को सेशन मा बने अब के पूजन परे बने हमले अब तो इक्वेट गर्ने पावर इक्वेट गर्दा खेरी अब चाइम आउने जनरल टॉम को पावर रह जीरो लाय हमले की गर्नु परे इक्वेल गर्नु परे अब ख्याल गर्नु परे कि यक्ष तू दी पावर जीरो बने कती बेला अथवा जीरो उन्दा खेरी मत रही कती बेला यक्ष कंपलीटली फ्री उनसा अथवा यक्ष नॉवनी कती बेला उ कंस्टेंट में चेंज भाई जहाँ कंप्लीटली यक्ष चाहिए चाहिए ना अब ओ तेही टॉम अब हम लाइ फाइंड द टॉम माने को कौन सा है इस तो जनरल टॉम हो जहाँ यक्ष चाहिए ना यक्ष मुद्दे ही ना तेरे को भाई अब क्लियर सो आमी आमी तेही टीआर प्लस वन माने को जनरल टॉम हम लाइ आर को वैल्यू था चाहिए ना � के गर्सों यक्ष को पावर जीरो अथवा जीरो संगप जून जनरल टॉम में आऊं ने यक्ष को पावर यो पावर अथवा जीरो एक्सपोनेंट जीरो बाको दुई तला इक्वल करता खेरी मात्रे आमला आर को बेल था उनसा तेरे सुबह हमी फेरी पनी ते सी एन आर यक्ष तू दी पावर अथवा ए तू दी पावर एन माइनस आर एक उठामला आमला एक्स स्क्वायर सा है ए तू दी पावर एन माइनस आर वन बाय यक्ष तू दी पावर आर अब ए अथवा ए यक्ष अथवा ए रा बी जे मंदा पनी बायो आमले तेरे ने फॉर्मूला रख दे गायूं अब एल लाई गौर दे ज़्यादा खेरी आमले क्ये बुझ यहाँ पर थ्री को आर को बैलू इस तो बैलू उन्हें पढ़े जहाँ चाहे पावर में जीरो उन्हें ही पढ़े कती बेला तो बंदा कहरी यो पावर कंपलीटली जीरो होता कहरी बने को ट्वेंटी फोर माइनस थ्री आर चाहे इक्वल टू जीरो होता कहरी यो यक्ष चाहे कंपलीटली क्यों उनसा कंस्टेंट में चेंज उनसा अथवा यो जनरल टर्म अब तेरे सुबह आमी क्या कर सकूँ तो यहाँ आई शक्के पछाड़ी पावर लाय हमले पावर जून पावर सा अथवा एक्स एक्स को एक्सपोनेंट सा तू एक्सपोनेंट साइन इक्वल तू जीरो संगा है अथवा तू संगा तू एक्सपोनेंट साइन जीरो संगा इक्वल कर सकूँ जस्ट लेकर आता हम लाय आर को बैलू था उनसा ला अब तेरे सुबह हम लोग आर को वैल्यू कौन था बंदा आर को वैल्यू ठेक के ये एट आऊं था खेरी मात्रे ये यक्ष को पावर ट्वेंटी फोर माइनस थ्री इनटू एट बने को तो यो थ्री यो थ्री इनटू एट उन्हें खेरी ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर उन्हें यक्ष तो दी पावर जीरो होने हो आमी क्लियर सों जब इंडिपेन्डेन्ट भनेर भन्यो त्यस्तो केसमा हामी जहिले पनि पावर है त्यो जनरल टर्ममा आको यक्स को पावर अथवा यक्स को एक्सपोनेंट चाहिँ के सँग इक्वल हुन पर्यो जीरो सँग इक्वल हुन पर्यो सो आर को भ्यालू था भयो आर को भ्यालू था भइसके पछाडि अब हामी सिधै कुन चाहिँ जनरल टर्म हो त जल्ले हेर त जसले जसमा चाहिँ यक्स आउँदैन सिधै हामीलाई आर को भ्यालू था भयो यसको मतलब T9 भन्ने टर्म्स रहेछ यसलाई एक्सपान्सन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो आउने T9 भन्ने टर्ममा जहाँ चाहिँ यक्स कम्प्लिटली फ्री हुन्छ अथवा यक्स भन्ने टर्म आउँदैन त्यसो भए व्हाट इज दैट टर्म अब त्यो चाहिए क्यों तो तेरे सुबह T9 को यक्ष बिना को टॉम बने को 495 कंपलीटली ये उटा कुन टॉम होता बंदा कंस्टेंट टॉम 495 नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ यक्ष इसलाय एक्सपांसन गौर दे ज़्यादा कर रहा हूँ ने ये आऊँ ने इस तो टॉम जून चाहे कंपलीटली यक्ष बाटा फ्री बाको टॉम अब ये ती था वही अब आज हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रही हो बंदा कह रही जनरल टर्म निकालना जानी हो जनरल टर्म में दो इटा टाइप प्लस होता है और माइनस होता है तेज पछाड़ी हम लोग कोफिशन निकालना सीखे हों कोफिशन निकाल सके सके पछाड़ी हम लोग क्या पढ़े हों इंडिपेंडेंट टर्म निकालना सीखे हों अब इस तय इस तय है हम लोग नया नया जानकार